Salut, prietenul meu drag! Eu mă numesc Artur Corcodel și bine te-am găsit la mine pe canal. Astăzi o să vorbim despre egalizare dinamică. Egalizarea dinamică poate fi comparată cu compresorul multiband. Părțile asemănătoare între un egalizator dinamic și un compresor cu multiband e faptul că tu poți compresa sunetul pe un anumit spectru de frecvență. Numai că în compresorul cu multiband de obicei spectrul ăsta e împărțit în 4, 3 sau poate unele compresoare îți oferă 6 bands în care tu poți să faci o compresie pe un anumit spectru de frecvență, da? Diferența între egalizare și compresor e faptul că într-un egalizator nu ești limitat prin numărul acesta de bands. Pe lângă asta tu mai ești liber să lucrezi cu Q, adică cât de larg e spectru pe care tu lucrezi într-o zonă de frecvență în care, pe care tu ai ales-o. De asta eu de cele mai multe ori dau prioritate egalizatorului dinamic în loc de compresie pe mai multe bands. Eu o să continui să lucrez în proiectul pe care l-am început mai înainte. Sper că și tu ai reușit să-l descarci dacă nu îți aduc aminte că el se află în proiect.arturcorcodel.com îl descarci de acolo și dacă vrei putem să lucrăm împreună să-l mixăm. Astăzi o să continuăm cu dânsul și o să lucrăm anume pe bridge. Și am să vă explic de ce eu vreau să lucrez cu un egalizator dinamic. În primul rând, o chestie pe care eu nu prea o agrez e faptul că puține programe de muzică sunt care oferă în pachetul lor de plugin-uri un EQ dinamic. Deci, de obicei, ele sunt EQ-uri statice sau fie ele grafice sau parametrice, dar nu găsești unul. Eu, spre exemplu, în Pro Tools nu am găsit un egalizator dinamic inclus în pachetul lor de plugin și asta e un minus, eu consider, pentru că e ceva nu într-atât de complicat și ar fi bine să fie în pachet, dar trăim cu ceea ce avem. Eu am copiat toate setările care le-am făcut în episoadele precedente despre egalizare de corecție și egalizare creativă care le-am făcut în uh, strofă, le-am copiat și în bridge și după asta în, uh, stro în uh, refren pe vocile care lidează. Eu am plugin de la FabFilter, care include în funcțiile lui și egalizare dinamică, da? Să explic ce am în vedere prin egalizare dinamică. Nu știu să fug de la tot ce nost Nu știu să mă ascund de mine Nu pot să las în urmă la crimi ce au fost Nu pot să mă las de În primul rând, un egalizator care are funcția de a fi și unul dinamic, de obicei are și analizator. Ca să-ți fie mai ușor să vezi care din frecvență rezonează sau care cumva ies în evidență din tot spectrul de frecvență care se conține la tine în voce sau în semnal asupra cărui vrei să lucrezi. Nu știu să fug de la tine. Aici eu văd câteva zone problematice și cea mai problematică zonă e asta. Chiar dacă aparent 328 de Hz, cum mi arată aici, e o zonă problematică. Nu știu să fug de la tot ce... Eu prespun că anume la 167 sau 170 de Hz e zona cea mai problematică și restul fiind armonicile acestei frecvențe. De asta noi să lucrăm anume cu partea asta de 170 de Hz. Da? Includem o, un punct de reper și o să începem de la 170 de Hz și eu vreau să-l ascult. Nu știu nu pot să mă las de Nu pot să mă las de Nu Eu am aici 168.39 Hz O lăsăm aici Eu nu umblu cu volumul Eu las volumul așa cum este pe zero pentru că eu vreau să fac dinamic, eu vreau egalizatorul să acționeze în momentul când această frecvență începe a fi prea abundentă și eu asta am să fac cu mixul inclus, adică n-am să fiu pe solo. Nu știu să fug de la tot ce ai nost, nu știu să mă ascund de mine, nu pot să las în urmă la ce au fost, nu pot să mă las de tine, bă. nu știu să fug de la tot ce ai nost. Nu știu să mă ascund de mine Nu pot să las în urmă la crimi ce au fost Nu pot să mă las de tine Bun. Nu știu să fug de la tot ce ai nost Nu știu să mă ascund de mine Nu pot să las în urmă la crimi ce au fost Nu pot să mă las de tine Bun. Nu știu să fug de la tot ce ai nost 
ca să explic mișcările pe care le-am făcut. Deci, în primul rând, fab filtrul pe noi ne limitează cu threshold și cu dynamic range. În restul, cum e ratio, ataca și release sunt setate ca fiind automat. Asta câteodată e bine, dar câteodată nu e foarte bine. Dar pentru ceea ce noi facem acum, asta e foarte bine. Dacă vrei, sunt și alte egalizatoare care permit această funcție de egalizare dinamică, unde includ funcțiile de atac, de release și de să alegi valoarea de ratio. Acum, dynamic range, asta e care e valoarea maximală a egalizatorului în care el poate să acționeze, da? La moment eu l-am pus de la 0 până la minus 3 întreg și 5 decibeli. Și mai are funcția de threshold, adică punctul de start a compresării semnalului. Deocamdată la minus 23 decibeli. Deci cum semnalul trece valoarea de 23 decibeli și se duce mai sus, egalizarea dinamică începe să acționeze. Ca să înțelegi diferența dintre până la și după, eu am să aleg un moment unde partea asta de frecvență e cea mai accentuată și am să o sting și aprind periodic. Nu știu să fur de la tot ce ai nost, nu știu să fur de la tot ce ai nost, nu știu să fur de la tot ce ai nost, nu știu să fur de la tot ce ai nost. Deci rezultatul pe care eu am vrut să-l obțin e să mențin frecvența asta de 100, aproape 170 de Hz în unele porțiuni a cânticului care puțin mă deranjează, dar eu nu vreau frecvența asta să fie permanent scoasă sau dată cu valoarea de 3 întreg și 5 decibeli mai încet, pentru că în marea majoritate a duratei în care eu cânt, această frecvență nu mă deranjează, dar sunt unele porțiuni în care ea cumva se accentuează prea mult și eu nu o vreau. Respectiv să pierd timpul pe automatizări în care eu manual scot părțile astea unde pe mine mă deranjează. Eu nu vreau să cheltuie așa mult timp. De asta mi vine în ajutor egalizarea dinamică, unde eu porțiunile astea care sunt prea accentuate le pot scoate automat. Sau ne dă posibilitate pur și simplu să curățăm zone de frecvență care uneori sunt abundente în cântec. Asta a fost despre egalizare dinamică. E un proces super, super simplu. Unicul punct negativ e ideea că trebuie sau să cumperi sau să găsești careva pluginuri care sunt gratuite, pentru că sunt pluginuri gratuite care oferă această funcție. Eu îți mulțumesc foarte mult că ești cu mine. Asta a fost ultimul episod din seria de episoade Mixăm cu EQ. Nu uita să accesezi linkul din descriere proiect.arturcorcodel.com, descarcă proiectul și hai să-l mixăm împreună. De asemenea, nu uita să apeși pe subscribe și clopoțelul de notificări. Așa o să poți să rămâi mereu informat despre noile episoade care apar la mine pe canal. În episodul dat eu am menționat pluginul de la FabFilter Pro Q3. Vreau să lași în comentarii care alte pluginuri le știi tu care au funcția de egalizare dinamică. Eu mă numesc Artur Corcodel, ne vedem joia viitoare.